spor kazanı başlıyor. Hepinize mutlu günler. Saatler tam 15'i gösterirken programımız başladı ve birlikteliğimiz bir buçuk saat boyunca devam edecek. Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık. Dün akşam Beşiktaş harika bir atmosferde Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-0 galip geldi. Bakalım maçtan sonra futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi As Başkan Emre Koca da ne söylemiş? Tabii ki Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından Beyaz bir sayfa açmak gerekliliğini görüyorum. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen neyse onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan... Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Hep beraber soracağız. 120 yıllık camia tekrar ayağa kalkacak. Bu puslu havanın dağılması için ne gerekiyorsa bizler arkadaşımız, arkadaşlarımızla beraber bu camia olarak yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Taraftarımız müsteri olsun. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Sayın Koca da bu bir adaylık açıklaması mı? Aday mısınız seçimde? Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendime düşen neyse ben onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan şampiyonluk pastasını sadece iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan. Öncelikle hedefimiz bunlardan hesapları sormak. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün bile Beşiktaş 11 puan gerideyken hala hakemlerin yaptıkları ortada. Biz cami olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu da arkadaşlarımızla beraber yapmaya hazırız. Her zaman hazırız. Ben şu an sadece Beşiktaş camiasının dinamiklerinin her zaman hazır olduğunu burada belirtmek istiyorum. Burada bu havanın dağılması için ne gerekiyorsa biz üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Neden kapanmasın? Siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Estağfurullah. Yani kapanır 11 puan da kapanır, 15 puan da kapanır. Yeter ki Beşiktaş'ın lobisi tekrar harekete geçsin. Beşiktaş'ın önündeki engelleri biz kaldırma noktasında camia olarak bir araya gelelim. Hep beraber bununla savaşalım. Beşiktaş Has Başkanı Emre Kocadağ'ın açıklamalarını dinledik. Bir e, belki seçim manifestosu olarak kabul edemeyiz bu açıklamayı ama aday olacağına dair çok net ifadeler kullandı. Bence e, kesin olarak adayım demedi ama üzerime düşen ne varsa bunu yapacağım dedi. Çünkü e, belli ki ba- mevcut başkan Sayın Ahmet Nurçebi aday olmayacak. E, aday olmadığına göre kendi yönetimi içerisinde Emre Kocadağ'ın aday olma ihtimali vardı. Bu ihtimal e, gerçeğe yakın daha doğrusu gerçekleşme ihtimali çok daha yüksek. Bu olasılık çok daha yüksek e, bu dakikadan itibaren. Itibaren. Zaten verilen mesajlardan da bunu net bir biçimde anlıyoruz. E, çünkü e, sadece iki takım arasında geçen bir lig yarışının e, yapılmaya çalışıldığı e, ve ligin dizayn edilmeye çalışıldığını görüyoruz. En büyük problem de bu ve biz bunu aşabilmek adına e, elimizden geleni yapacağız. Bu noktada Beşiktaş'ın lobisini tekrar ayağa kalkması ve çalışması gerekir derken aslında e, bu da e, seçim manifestosu olmasa bile seçime yönelik en önemli vaatlerinden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Tabii Beşiktaş'ta çok adaylı bir seçim olacak. Bu arada seçim 3 kası 3 Aralık'ta yapılacak düzelterek söylüyorum. Normalde 17 Aralık'ta ama seçim erkene çekildi. Çünkü bu yönde camianın da genel kurulunda bir talebi vardı. Yeni gelen yönetimin e, ara transfer dönemi öncesi zaman kazanması lazım. Belki de teknik sektör meselesini çözmek için birazcık daha seçimin erken yapılması avantaj sağlayacaktı yeni gelen yönetime. Bunu gözeterek sanırım 3 Kasım'a e, çekildi Beşiktaş'ta. E, olan üstü nitelikli seçimli kongre 3 Kasım'da olacak. Sayın Hasan Arat e, zaten aday bunu net bir biçimde de, e, deklare etmiş 
düşmüştü. E, ve bu konudaki çalışmalarını uzun süredir e, sürdürüyor e, Beşiktaş'ta ve e, Tevfik Yaman Türk Divan Kurulu Başkanı Sayın Yaman Türk de programımıza katılmıştı geçen hafta ve e, karar vermedim henüz karar vereceğim zamanımız var demişti. E, önceki gün bir deklarasyon yayınladı. Yaptığı yazılı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. E, bununla birlikte e, Sayın Serdar Adalı Beşiktaş'ın eski as başkanı. Daha önce de Beşiktaş Başkan adayı olmuştu ve sürekli e, adaylığı gündeme gelen isimlerden bir tanesi Beşiktaş'ta. Ben e, Sayın Serdar Adalı'nın da bu seçimde aday olacağı kanaatindeyim. Ama Beşiktaş'ın tabii bir buçuk sene sonra olağan nitelikli bir seçimi var. E, bu seçim öncesinde e, adaylığı düşünen genel itibariyle Beşiktaş'ta aday olmayı düşünen e, insanların da isimlerin de e, olağan seçimi düşünerek bu geçiş e, evresini e, daha doğrusu bu geçiş evresinde aday olmamak yönünde bir e, fikri olduğu kanaatindeyim ki e, Tevfik Yaman Türk bunlardan bir tanesi. Zaten e, Beşiktaş'ın olağan seçimi var. E, bu e, dönem geçiş evresi olacak. Dolayısıyla biz olağan seçimde aday oluruz e, şeklinde bir düşünceye sahip. Ama buna rağmen ben e, aralığın hemen başında ilk haftasında yapılacak e, seçimin e, çok adaylı geçici kanaatindeyim. Beşiktaş futbol takımı kazandı ve rahat bir nefes aldı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. E, dünkü maçın ayrıntılarını da konuştuk birazdan yapacağımız telefon bağlantısıyla şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara aranın ardından programımız tüm hızıyla devam edecek. Spor kazanı devam ediyor. Beşiktaş dün kazandı. Salih Uçan'ın 63. ve Cenk Tosun'un 75. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Amir ha- Hacı Ahmetovic 86. dakikada kırmızı kart gördü Beşiktaş'ta bildiğiniz üzere. Ve Furkan Soyer 90 artı 3'te kırmızı kart gören oyuncu olduğu konuk takım Gaziantep Futbol Kulübü adına. Raşit Geza bir sakatlık geçirdi ve Beşiktaş'tan da Raşit Gezal'ın sakatlığıyla sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. E, sanırım bir zorlanma var Raşit Gezal'da. E, bunu içeren bir açıklama var. E, Gezal'ın sağlık durumu ile ilgili siyah beyazlı kulüpten bir açıklama yapıldı. Cezayirli futbolcunun sol uyluk iç adresinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu ve iki hafta sahalardan uzak kalacak. Yeni bir sakatlıkta karşı karşıya Raşit Gezal henüz sakatlıktan e, kurtulmuş ve ritmini bulmaya başlamıştı. E, dolayısıyla e, hemen bunun ardından tekrar sakatlık geçirmesi elbette ki e, hem oyuncunun hem de Beşiktaşların moralini bozdu. Dün harika bir ortam vardı. Beşiktaş taraftarı güzel bir koreografi hazırladı ve e, Cumhuriyetimizin yüzünü yılı ile ilgili bir etkinlik düzenledi. Cumhuriyetimizin 100. yılı Beşiktaş'ta stadyumda coşkuyla kutlandı. Elbette ki maçla birlikte yaklaşan seçim ve seçimde kimin aday olacağı da Beşiktaş'ın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bütün bunları teferruatlı bir biçimde detaylarıyla konuşacağız. Kiminle? Sevgili Adnan Aybaba ile bizimle birlikte. Adnan abi hoş geldiniz. Merhaba. O, özgürcüm bonjour. Bonjour Adnan abi. Koma sava. Abi Hollandca var. Hollandca <gülüyor> var, İspanyolca var, İngilizce var. Allah ben böyle bir şey görmedim. Dünyaya yeni uzanıyorsun. Ne diyeyim? Böyle yani bonjourla başlayacağız. Tamam. Siz beni seviyorsunuz Adnan abi. Ondan böyle konuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Her türlü meziyetler maşallah maşallah. Eksik olmayın. Sesinizi duyduğuma sevindim. Nasıl gidiyor tamam. Adnan abi çalışmalarınız? Televizyon tamam. programlarını takip ediyoruz. Evet televizyondayız biliyorsun. Güzel gidiyor galiba. Selim abi, Gökmen abi işte terasta birlikte. Güzel gidiyoruz işte. Biz de seni takip ediyoruz. Ne zaman arabayı binsen sen rastlıyorsun. Anlamadım bunu da neyse. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki temiz kalp bir şey. Valla valla doğru söylüyorsun. <gülüyor> doğru. Doğru. Çok doğru. Çok doğru. Adnan abi Selim abinin çok önemli açıklamaları vardı. Bunu da konuşalım istiyorum ama öncesinde tamam. Beşiktaş bölümümüzdeyiz ve Beşiktaş'la ilgili fikrinizi öğrenmek istiyorum. Dün akşamki performansı, takım kurgusunu, oyuncu tercihlerini nasıl değerlendirdiniz? Ya dün Beşiktaş tabii ben öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş sahada tabii birçok şeyler deniyor. Gücü yettiği kadar yapabiliyor diye düşünüyorum. Ben gücü yetmedi yerde zaten bunları başaramıyor. Çünkü bu e, planlama, kadro planlaması baştan yanlış oldu. Hı-hı. Şimdi baştan yanlış giden bir şeyi sonradan düzeltmek futbolda çok zordu. Yani üstüne koya koya giderken mesela bir Fener'e bakıyorsun, bir Galatasaray bakıyorsun. Hemen dediğiniz Fener'in kulübesine, Galatasaray'ın kulübesine bakıyorsun. Dünkü maçta Beşiktaş'ın dönüp kulübesine bakıyorsun. 7-8 tane eksinin, 9 tane eksinin olmasına rağmen onlar varken de bakıyorsun. Doğru Hı-hı. mu? Doğru. E şimdi dönüyorsun, e, öbür taraftaki takımlardaki oyuncuların e, birlikte performans arttırma seviyesinde birbirlerindeki rekabete bakıyorsun, Beşiktaş'ta rekabete bakıyorsun. E, rekabet olmazsa futbolda e, başarı gelmez. Hı hı. E şimdi sen 7 tane Afrika kalıyı alıyorsun, ben varım diyorsun, Afrika kupası geliyor. Bir takıma bir ülkeden fark etmez, ben burada ırkçılık ayrım yapmıyorum, yanlış anlamasın. Evet. 
futbolun biri birdir ama bir takıma 7 Brezilya da olmaz. Tamam mı? 7 İtalyan'da, 7 İspanyol'da değil mi? Doğru söylüyorsun. O, o noktada yani. gruplaşmayı engellemek ha. çok zor olur. Bak bravo. Mesela bu bakar bir gol attı, ikinci yanına gitmedi bir noktada. Hmm. Şimdi bunları hep görüyoruz biz dışarıdan. Evet. İçeri, i̇çeri dönüp içeridekilerin bunları görmesi lazım. Şimdi 4 şampiyon için 4 parola var. Biliyor musun? Hı hı. Yönetim, başkan ve yönetim. Evet. Ee, taraftar, futbolcular ve teknik heyet ve ekibidir. 4. Bu 4 halkanın 3'ünü alırsan kurtarırsın, olursun olmazsın şampiyon. 4'ünü alırsan zaten şampiyon olursun. Şampiyon. Doğru mu? Doğru. Heh, başarılı olsun. Şimdi Beşiktaş'ta maalesef başkan ve yönetim ne kadar iyi niyetli olsalar da bu konuda tutmadı dik. Tamam Hı-hı. olabilir. Olabilir ha tutacak diye bir şey var mı? Sevabıyla, günahıyla bu durum bu. Bir şampiyonu kaldı başkan ve ekibi. Ama ondan sonraki planlamalarda hep geri düştü Beşiktaş. Hı-hı. Tutmadı. Bu bir. E geliyorsun futbolculara. E Beşiktaş'ta sana bir şey söyleyeceğim. Bu futbolcuların yüzde ellisi Kasımpaşa Karagümrük küçümsemiyorum. Ben affetsin olduğu taraftarlar. Ben de küçümsemiyorum. Tamam mı? Hı-hı. Buralara gidip oynarlar. Şimdi Böyle bir sistemde böyle bir kadro yapılanmasıyla başarıyı bekleniyorsun. Futbolcu da sınıfta kaldı. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bu kadar. Bak ben net konuşuyorum. Sen beni tanırsın. Net evet. bu. Şimdi teknik heyete geliyorsun. E Şenol Hoca'yı getirdi. Şenol Hoca bu takımı kurdu. Sistemi kurdu. Başarılı oldu ya da olmadı. Öncesinde başarılı oldu ama o takım iyiydi. O başarı iyiydi. O futbolcular iyiydi. Orada başka bir dünya vardı. Bu dünyada tutmadı Şenol Hoca. Doğru mu? İyi başladı gitti ama Allah'a var. Evet. Doğru Geçen senenin da... ikinci bölümünde gayet iyiydi. Beşiktaş çok Tabii, fazla puan, puan topladı değil mi? İyi de top oynuyordu. İyi de topu. Ama ne oldu? Futbolcu kalitesini elde edemeyince o da yapamaz bir şey. Hı-hı. Bitti. Teknik adam da bitti mi? Hı-hı. Abi geriye ne kaldı biliyor musun? Geriye özgürcü. Muhteşem Beşiktaş taraftarı kaldı. Evet. Muhteşem. Hı-hı. Bak muhteşem diyorum sana. Hı-hı. Bir takım bu durumda olacak ki türbünleri dolduracaksın abi. Hı-hı. Bir takım bu durumda olacak ki Kartal Yuvası'nın aşağısına gittim geçen İstanbul Spor maçıydı. Hı-hı. Sana inan inan bana e, Kemal var oranın müdürü abi dedi öldüm dedi eve ben zor giderim bugün dedi. Onuma satışlarından falan bak Hı-hı. durum ortalarda ortada şampiyonluk yok yarışta yoksun bir taraftar var ama abi seni her yere sokmaya çalışıyor. Abi sen girmek istemiyorsun. Hı-hı. Çünkü her şey yanlış yapıldı. Şimdi bu yanlışlar önce seçimle düzelecek tamam mı? Hı-hı. İnşallah Beşiktaş hayırlı seçimse o iyi bir başkan gelsin. Sonrasında da Beşiktaş bundan sonra öne açılarak iyi bir planlamayla tekrar ayağa kalkacak diye düşünüyorum Özgür. Bakalım neler olacak. Ee, Tabi Adnan abi bu arada hatırlatalım. Ee, sevgili Adnan Aybaba şu anda telefonu attığımızda kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Ee, seçimde benim gördüğüm kadarıyla çok adaylı bir yarış olacak. Evet. Özür. Emre Koca da dün bir açıklama yaptı maçtan sonra. Ben o açıklamasının yüzde yüz aday olacağı şeklinde yorumlanabileceği kanaatindeyim. Çünkü e, üzerime ne düşüyorsa Beşiktaş için yapmaya hazırım dedi. Bu adaylık açıklamasından başka bir şey olamaz herhalde. Ne dersiniz? Ya olamaz tabii. Emre Bey keşke bu üzerine düşeni daha önce hep birlikte başka ve yönetim olarak dört yılda yapsalardı daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Ama buna saygı duyuyorum. Ben her Beşiktaş'ın başka adayına saygı duyuyorum. Ama Burada en ciddi duruşu sergileyen ben varım diyen baştan beri Süleyman abinin de çok sevdiği saydığı bir Hasan Arat var. Evet. Şimdi burada görüntüye baktığım zaman o bir duruşu var. Farklı bir duruş sergiliyor. Anlatabildim mi? Hı hı. Şimdi Serdar Başkan var. Beşiktaş için çok e, önemli bir isim. Serdar Adalı var. Değil mi? O da var. Şimdi baktığımız zaman Tevfik Başkan girmiyor. Doğrusunu yaptı bence. Divanda kalmaya devam ediyor. Doğru bir seçim. Ondan sonra işte Peki, yani... çok özür dilerim Aa, bir Tabii. parantez açalım Sayın Tevfik Yaman Türk e, olağan seçim var bildiğim kadarıyla bir buçuk seze, sene sonra değil mi yanılmıyorum Beşiktaş'ın e, olağan bir tek tek seçim var olacak. O, o seçimde mi aday olacak olabilir ama bak o, o seçime gidebilir ama bu şu anda kritik nokta bu nokta değil mi hı hı, evet. e bak Beşiktaş ben Hasan Arat dedi ki çıktı ben adayım dedi şu ana kadar aday, ben adayım diyen var mı net bir biçimde yok yani net bir şey yok. Emre Bey çıktı televizyondan diyor açıklama yaptı. Yani bir Emre Bey'i de görelim gelsin Emre Koca da bir aday olsun değil mi? Hı hı. Erdan Adal'a aday olsun. Ama şu anda en ciddi aday adaylığını açıklayan Hasan Arat. Evet. Ve benim duyduğum kadarıyla iyi bir ekip kurmaya çalışıyor. İyi bir ekibi var. Sayın Rahmi Koç'tan büyük bir desteği var. Bazı önemli isimlerden kendinin de bildiği bazı önemli isimlerden büyük destek var. Camiada ona karşı büyük bir destek var. 
Çünkü şu anda başkan adayı. Doğru değil mi? Net ha. bir biçimde adaylığını açıkladı. Zaten ha, çok bir... önceden çalışmaya başlamıştı. Evet. Başlamış. Ya şimdi görelim öbür arkadaşlar da açıklasın. Ben Serdar Adal'ın yerinde olsam. Tamam mı? Hı-hı. Beşiktaş'ın güce ihtiyacı var. Giderim Hasan Arat'la birlikte giderim. Var mı böyle bir ihtimal sizce? Olabilir. Olabilir mi? Geldi. Ya iki listenin falan birleşmesi falan. şeklinde. Çünkü o, duyduğum evet. kadarıyla e, Sayın Serdar Adal'ı da e, liste çalışması yapıyormuş. Yanlış mı? Adnan abi. Ya evet doğru bravo. Yapıyor yapıyor. Şimdi Serdar Bilgili, Serdar Bilgili, başkan benim de çok iyi dost, sevgiler, saygılar. Yıldırım Demirören. Herhalde e, Serdar Adalı'yı e, başkan olmak için e, ikna etmeye çalışıyor. Anlatabildim mi? Yani sen aday çık diye istiyorlar. O da tabii bu heyecanla bilmiyorum girer mi girmez mi? Ama abi Beşiktaş'ın şu anda buna değil. Birlikte ne ihtiyacı var? Ben çok adaydan yanayım. Ama şu an Beşiktaş bu çok adaylı bir pozisyona gitmemeli. Anlatabildim mi? Hı hı. Dağıtmamak lazım. Yani burada bir güç birliği yapmak lazım. Onun için Hasan Arat yanında Serdar Adalı devam eder. Hasan Bey götürür götürür. Sonra der ki gel Serdar kardeşim sen devam et bu görev eder. Hı-hı. Kötü bir şey mi bu? Gayet güzel bir şey abi. Ben Eşteş'in böyle bir resmine ihtiyacı var. Adnan abi ben size şunu sormak istiyorum. Sayın Hasan Arat e, bu bahsettiğiniz formüle sıcak bakıyor mu? Yani e, biz birleşelim e, ortak bir listeyle gidelim seçime e, işte e, ben e, başkanlık süremi doldurduktan sonra sen başkan ol ya da işte 3 e, senelik 3 e, seneliğine seçiliyor yönetimler. E, bunun 1,5 evet. senesi ben e, başkanlık yapayım. Kalan bölümde sen başkanlık yap şeklinde bir formüle sıcak bakıyor mu sizce? Ben bunu bilmiyorum. Duymadım. Anladım. Duymadım. Ama Beşiktaş'ın hani o bir mihenk kaçtı var. İleri gelenler saygı duyduğumuz insanlar var ya abilerimiz, evet, evet. büyüklerimiz, dostlarımız, tesislerimiz. Onlar böyle bir oluşumu destekliyor. Hmm. Ama Hasan Arat'ın bu konuyla ilgili inan ben fikrini bilmiyorum Serdar Adam'ın da. Evet. Ama neticede bir de burada şimdi Ahmet Nurçe bir aday olup olmayacağı bence büyük ihtimal artık olmayacak. Doğru mu? Hmm. Ama orada Emre Koca daha da gelirse... Bu sefer de bu tarafta Ahmet Nur Çebi'nin tabii ki oyları bu tarafa gidecek. Anladım. Yani baktığımız zaman böyle bir üçlü bir yer fazla şu anda açılıp kapanıyor. Ahmet Nur Çebi'nin genel kurulda toplayabileceği oy nedir? Elbette ki son seçimi kazanan başkan olarak e, önemli bir ağırlığı var ama şu an itibariyle genel kurulda e, Emre Koca Dağı girerse Emre Koca Dağı lehine e, ne kadar oy toplayabilir sizce? Abi, toplayamaz. Toplayamaz mı? Toplayamaz. Anladım. Bit, bit. Bak bu, def, bu hikaye kapandı. Hı-hı. Bir gün Süleyman abinin yanına gitti. Hı-hı. Hakaretlerdeki eski Beşiktaş binası için unutmam. Evet. Süleyman abinin kapısını çaldım. Sabah kasetinde çalışıyorum. Ben evlat dedi girdim. İçeri girdi. Çıktı. Bir odası var arkada onun hemen. Çıktı. Oturdu biraz dert etik dert etik. Ana fikir şu çok uzatmadan anlatayım. Dedi ki e, benim dedi benim dedi e, vaktim geldi dedi. Töbe töbe ne oldu abi hayırdı dedi. Hani, hastalık anladın mı? Anladım. Dedi, çok sever çok sever. Hı-hı. Benim yönetim kurulu toplantısını alan bir başkan ya. Hı-hı. Allah razı olsun. Hayırdır Süleyman abi dedi, ne oldu dedi. Ya dedi artık dedi taraftarla biz dedi. Koptuk dedi. Hani ben duruşumu sergilerim dedi. Bir buçuk yıl mücadele ettim ama. O saatten sonra olmuyor dedi. Atman dedi. Ben 6 ay sonra başkanlığı bırakıp veda ettim. Hı hı. Ve gözyaşlarıyla Beşiktaş'a veda etti Süleyman abi. Sebebi ne? Çünkü taraftarın sevgisi, isteği birçok noktada şeyini kaybetti. Yani anladın mı? İletişim kaybolu. Anladım. Şimdi aynı şey ki bak o Süleyman Seba'ydı. Bu Ahmet Nur Çebi. Olmaz abi. Türbin abi. Türbin. Dayanamaz. Dayanamaz. Bak bu türbin serdar bilgiliyle gönder. Doğru mu? Hı hı. Yıldırım Dömer'e nerede evet. gitti? Fikret Orman? Tabii. Tamam. Paralar nerede Fikret Orman? E, evet. e, sloganları, sezaratları evet. hala aklımızda. Evet doğru söylüyorsunuz. Türbün, türbün abi. Türbün. Beşiktaş taraftarı takımı saygı Çünkü Beşiktaş taraftarı diğer takımların takımlarına, taraftarlarına fevkalde saygı duyuyorum ama Hı. bu işlerin içinde çok var taraftar Beşiktaş'ta. Giriyor. Evet. Peki bakalım neler olacak. Ee, ama çok çok önemli bilgileri aktardı sevgili Adnan Ay Baba. Dedi ki e, camiada bir talep, bir istek var. E, Serdar Adalı ve Hasan Arat birleşsin e, ve ortak bir listeyle seçime gitsin. Bakalım böyle bir e, konsensus birliktelik olacak mı önümüzdeki evet. günlerde? Başka sürpriz aday bekliyor musunuz Adnan abi? Valla şu anda yok. Yani yok. şu anda yok. Ama ben tekrar söylüyorum yani baştan hamle yapmasıyla duruşuyla e, Hasan Arat bu adayların bir adım önünde değil. Hı hı. Onları da kırmadan, <gülüyor> çünkü hepsi Beşiktaş'tı, 
bir adım önünde yani gerçek bu şu an. Peki. Sevgili Adnan Aybaba ile sohbetimizin final aşamasındayız. E, dün e, lider e, haberdeki programınızda Sayın Selim Soydan çok önemli açıklamalar yaptı. Önceki evet. günde e, gazete de yapmıştı bu açıklamaları cumartesi günü. Doğru, doğru. E, diyor ki e, yani Erden Timur açıklama yaptığı akşam Erden Timur'un A Spor'da yayına katıldığı akşam e, bu konuşmalarından hemen sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi e, yayıncı kuruluşun e, eski genel müdürünü aramış. E, Lale Orta görüntü aldı mı, görüntüleri çıkardı mı şeklinde. Değil mi? Yanılmıyorsam bunu evet. söylüyor tam olarak. Aynen, aynen. Öyle, öyle. öyle öyle. Doğru doğru. Ne dersiniz? Bu açıklamalar nasıl yankı buldu? Bize Selim abinin anlattıkları neyi gösteriyor? Türk futbolunda. Ya bir kere yüz yüz köstebek gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani federasyon içi ne kadar karışık. Bu federasyon içinde neler döndüğünü, BHK içinde neler döndüğünü Bağla kendinin bile bu işlerin içinde olduğunu gösteriyor. Yani. Doğru. Şimdi birbirini sevmeyen gruplar var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Olmaması mümkün değil. Her e, iş yerinde, değil. kurumda vardır. E, var. Bunlar e, birbirinin açığını kolluyor ve e, dışarıya bilgisiz duruyor aleyhte, karşı tarafın aleyhinde. E, Aynen. Öyle değil mi? Bu Üzü. net bir biçimde Bak. ortada. Ya orada bir kere merak ede. 2-3 tane gruplaşma var. Çünkü 3 grup var. Evet. Tamam mı? Bu gruplar birbirleriyle her türlü ben altı çalışıyorlar. Çalışma faaliyetler yapıyor. Yani şimdi Hı-hı. durdu durdu. Adan Demir Spor maçı. 3 Şubat'ta mı? 2 Şubat'ta oynandı. Evet. Ertesi gün işte Lale Hanım gidiyor. Doğru mu? Giriyor. Bir kere insanlara şunu da anlatalım ama. Orada bir görüntü olayı yok var da. Var da kayıtlar vardır. Doğru. Bak var da görüntü olmaz. Görüntü nerede biliyor musunuz? Canlı Bunu anlatalım. Canlı. İnsanlar bilmiyor. Bu din sporu da görüntü. Evet. Yani oradaki şey konuşma kayıtlarıdır. Hatırla. Türk futbol tarihinde bir kere oldu. Sivas ve Antep'teki konuşmalar açıklandı. Hı hı. Var kayıtları. Hatırlıyor musun? Geçen sene Galatasaray'ın Onun dışında budur. Yani insanlar anlamasın. Orada yani zaten... maçın görüntüleri var odasında olmuyor. Sadece var e, odasıyla e, hakemin, maçın hakeminin konuşmalarının kay- kayıtları oluyor orada. Aynen bu oluyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bir Japon firmasıyla güvenlik anlamadığı uluslararası anlaşması var. Evet. Yani bu odaya öyle herkes elli kolu sallayarak giremez. Hı hı. Burası güvenlik ki şöyle diyeyim. Futbol Federasyonu kozmik odası diyeyim sana. Anladım. Şimdi buradan bu bilgilerin sızdırılması, alınması, Ali Koç'a sunulması, oradan Erdem Bey'in bunların haberinde olması demek fevkalade e, dünya sonu işler yani. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda çok ciddi bir sorunun Abi. olduğunu, e, insanların e, birbirlerinin ayağını kaydırmak için çalıştıklarını, e, bir eşgüdümün olmadığını gösteriyor net bir biçimde bize. Peki Lale Orta, e, Selim abi diyor ki bunu net öğrendim. Lale Orta e, doğru olmayan bir biçimde e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı iken var odasından kayıtları almış ve evet. Ali Koç'a göndermeye çalışmış diyor. Evet. Değil mi? Tam olarak bunu yapmış. E, evet. Bunu hangi amaçla yapmış olabilir? Nasıl yorumluyorsun zaten abi? Şöyle... Yani bak biz e, bunu sana veriyorum. Burada Lale Orta bence bir kendine güven tazeleme olarak yaptı bence baskıdan hmm. Ama bu çok böyle abartılacak çok büyük bir pozisyon değil. Zaten hmm. bu pozisyonu bütün Türkiye izledi. Bir eline çarpma pozisyonu doğru mu? Hmm. Evet. Yani bunun için bunları yapmaya değer mi? Değer mi? Yani bir de e, böyle bir yetkisi yok. Bir ikincisi yani, ne gerek var böyle bir şeye? Yani, e, yani Ali Koç'a gerek. mesaj ulaşmış mı peki biliyor musunuz? Tabii bunu 3 tane 4 tane faal hakemden bir tanesi göğe Ali Koç'a direkt vermiyor bunu. Nasıl sen, veriyor? Sen, sen Nasıl iletiyorsun ya? Ya Adnan abi diyorsun. Nasılsın? İyi mi? Özgürcüm. Ha. Ya Adnan abi ben de bir kayıt var. Görüntü var. Şunu sana vereyim de. Ali Bey seni sever sayar. Sen de birlikte dostluk. İzlet diyor. Bunu ona ilet abi diyor. Ha ilet diyor anladım. Ben de götürüyorum Ali Koç'a dedim ki ya Ali Koç bak Sayın Ali Koç diyorum de. Alınmasın insan. <gülüyor> Ali Koç diyor Sayın Ali Koç buy- buyur diyorum. Bak burada bir görüntü var diyorum. O da bu görüntüyü alıyor. Aa diyor tamam diyor. Ben inandım diyor. Hmm. Bu görüntü diyor. Hakemin diyor şeyi yok diyor. Hani yani hakem... E- işte hatalı ama diyor o da diyor ondan sonra bir buçuk iyi ay ceza alıyor. Anlatabildim hmm. mi oradaki posta Koray Gencel'le? Anladım. Ceza alıyor onun üzerine de bu, hmm. atladı, bu şey atladı diye elle çatma olayı var ya. Hmm. Onu oluyor falan. Yani bunu atladı diye. Şimdi burada tabii e, fevkalade üzücü bir durum. Yani burada acaba bu direkt... Burada bir, şey yapmaya bir, çalış bir, Yani e, Lale Orta kendini savunmaya çalışıyor. Ben e, hata ise hatanın üstüne giderim. Hiç endişe etmeyin. E, tamam. Ne demek ha. istiyor? A- bu, bu, Ali Koç'a yönelik olarak ha, şu da var. söylemeye çalışıyor. Bak şu da var. Acaba Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyük Ekşi bir talimat mı verdi mesela? Şimdi insan her şeyi düşünecek değil mi? Bak, bu Nasıl bir talimat var, mesela Adnan abi? Ya la, la, la orta git. Bak bunu hmm. işe yap. Fenerbahçe ayağa kalktı. Sen bir rahatla. Ya feder, de, de sorumlu kim? Hmm. Türkiye Futbol Federasyonu değil mi? Evet. Biz de bu baskıyı üstümüzden atalım. 
diye bir şey dedi mi demedi mi? Çünkü Lale Orta ne diyor? Türkiye Futbol Federasyonu açıklamayı sen yap diyor. Hmm. Bak topu ona attı. Federasyonu attı değil mi Lale Orta? Evet. Ben dedi böyle bir şey yapmadım arkadaş dedi. Gerekli açıklamayı dedi. Türkiye Futbol Federasyonu yaptın dedi bak. Hmm. Allah Allah. Burada neler dönüyor abi? Ben eskiden Dallas seyrederdim. İşte Dallas'tan onun için ne diyorlar ki Erden abi? Türkiye Futbol Federasyonu'nda hala bir görevi var Lale Orta'nın. Yani uluslararası yurt dışı izleme komitesinde yer alıyor. Dolayısıyla ha, tamam, oradan, açıklama evet. yapması, tek başına açıklama yapması Türkiye Futbol Federasyonu'nun izinde tabidir. O yüzden izin istedi diyorlar. Hayır, o izin, şöyle dedi ama o izin istemedi o dikkat et. Hmm. Hayır, o dedi ki federasyon açıklama yaptı dedi. Hmm. Kendi yapmadı. Ha. Belki de bu maddede bundan dolayı doladır. Doğru söylüyorsun. Hani orada çalışıyor, aylık alıyordur. Doğru mu neticede? Doğru. Ee, Ama et- sonuç itibariyle <gülüyor> e, burada bir ihtiyaç var. Nedir ihtiyaç? Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya açıklık getirmesi ihtiyacı. Bu ihtiyaç Doğru. giderildi mi şu ana kadar karşılandı? Hayır. Hayır. Hayır. Türkiye Futbol Federasyonu çok küçük bir açıklaması var. Diyor ki işte iddiası olanlar evet. ispatlasın ona göre konuşalım evet. falan diyor. Bu tatmin edici bir açıklama değil. Abi Türkiye şey Futbol Federasyonu var. net siz ne, nasıl az önce net so- söylediniz? E, görüntü evet. gitti mi ki alındı evet. mı alınmadı mı? Buna evet. yanıt vermesi lazım. Var evet. odasından görüntü diyorum düzelterek söylüyorum. Var odasındaki Yazı. kayıtlar alındı mı alınmadı Hayır. mı? Ya sana bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. Burası ailenin içi mutfağı doğru mu? Doğru. Kozmik oda. Mahrem bir bu bilgiler Erdem Timur'a nasıl ulaştı? Kim anlattı evet. onu? Hayda bak burada da bir şey var şimdi. Hı hı. Değil mi? Erdem Timur çıkıyor gayet rahat anlatacağım ve diyor ki Erdem Timur. Ben diyor başka şeyler de açıklayacağım. Bak bak şimdi. Allah Allah. Abi ben böyle bir şey görmedim. Nasıl kozmik odaymış bu ya? Ne o, açıklayabilir? Odası... Sizin bir bilginiz var mı bu konuda açıklayabilecekleri hakkında? Ya, belki de orada talimatlar dönüyordur hakemlere. Bir şeyler var yani çok ya bildiğin gibi değil ya. Yani. Bu arada çok ya. özür dilerim Adnan abi sözünüzü kestim. At yarışına soruyorum arkadaşlarım at yarışına gitmek zorunda mıyız? Evet at yarışına gidelim. Adnan abi sizi bırakmak istemiyorum. Birazdan tekrar bağlantı kuracağız. Spor kazanı devam ediyor. Bir kez daha sevgili Adnan Ay Baba telefon attığımızda. Adnan abi tekrar hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk kolay gelsin teşekkürler. Bugün fazlaca vaktinizi aldık ama mesele önemli konu önemli. Siz de önemli tamam. açıklamalar yaptınız bu konuda. Tamam. Ee, şimdi e, bize yeni katılanlar için hatırlatıyorum. Sayın Selim Soydan'ın e, yaptığı açıklamaları e, konuşuyoruz. Bu açıklamaların detayları e, olayın içeriği. E, Sayın Selim Soydan e, dedi ki Erden Timur haklıymış. Gerçekten e, var odasından kayıtlar çıkartılmış. E, ama Erden Timur'un bildiği başka, başka bazı şeyler de var. Onları da açıklamasını bekliyorum dedi. Ben de şunu sormuştum size. Erden Timur'un bildiği belgeli, bilgili, belgeli, bulgulu şeyler nedir? Size bir bilgi geldi mi bu konuda? Tahmininiz var ya, mı ya da? Var şimdi orada hakemlerin isim, ismi üstünde olaylar var. Fakat yani hakem isimleri, faal hakemler isimde şimdi konular var burada bazı konular. Hı. Şimdi bir şey söyleyeceğim bak. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nda 4, 5, 6, 6 civarı mı ne? Galatasaray Yönetik Kurulu üyesi var. Doğru. 4, 5 de var. Şimdi bu haberleşme tabii şimdi bu yönetim kurulu üyelerinden de bu haber Erdem Bey'e geliyor anlatabildim mi? Hı hı. Yani bu işleri zaten içinde kalbinde var. E, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Galatasaraylı. Hı hı. Ben bunu şey anlamda söylemiyorum. Kimse lütfen yanlış anlamasın. Hani, ha, yani e, Galatasaraylı ama Galatasaray kayırıyor diye söylemiyorsunuz bunu. Söylemiyorum. Ha. Ama fotoğrafı koyuyoruz ortaya doğru mu? Hı hı. Şimdi, şimdi Lale Orta geldi bir, bir anda şey oldu kıyamet koptu. Büyük tepkiler alındı değil mi Lale Orta ile ilgili? Evet. Şimdi Lale Orta ama hala federasyonda göreve devam ediyor ama MHK başkanı değil. Hı hı. Yani bu sistemde biri gidiyor biri geliyor ama değişen ne? Bak Cüneyt Çakır oldu. Cüneyt Çakır biliyorsun Çakır oldu. Cüneyt Çakır Türkiye'nin gelmiş geçmiş. Bu kodunu koyduğumuz zaman en başa hakem doğru mu? Hı hı. Dünyanın 3-4 hakemlik Şimdi bugün özel bir görüşme yaptım. Bunu da sana anlatırım seni sevdiğim için. Buradan da Harika yükseldim. çok teşekkür ederim. Ben Buyurun. Özel bir görüşme hı. yaptım. Ya istemiyor Türkiye'den kimsenin telefonunu açmak istemiyor bu. Güneş Çakır Türkiye'de kimsenin telefonunu açmak istemiyor. Sebep? Adam bıkmış ya. Hmm. Bıkış sebebi, bıkmasının sebebi bana söyledi polimikler. Açmıyor. Gürcistan şeyi telefonunu koymuş anlatabildim mi? Hmm. Çok yakınlar dostları. Onun dışında açmıyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda MHK'ye gelecek bir adam. MHK başkanı olacak bu türlük çekti gitti bir anda. Bak hmm. neler oluyor abi. Neler var yani burada. Ve Gürcistan'da şu anda MHK'nin başında. Evet. Orada görev yapıyor. Gelmiyor. Çünkü. Tekrar hakemle döneceğinden bahsediliyor. Böyle bir şey var mı? 
Yok yok yok yok kesin. Orada mutlu. Orada çünkü mutlu ama değil mi? Ya, yani buradan uzak kalmak istiyor. Çünkü ben diyor Türkiye'de diyor. Tamam diyor. O diyor bu diyor ama diyor hiçbir zaman diyor istediğim değeri bulamadım. Hmm. Ya Türkiye futbol tarihinin, hakem tarihinin bir numarası şu anda. İnkar edebilir miyiz? Türkiye'yi bırak. Dünya futbol tarihinin içinde ama burada yine sakız bir grup işte öbür tarafta başka bir grup Doğru mu? Ferhat Gün doğdu bir olaylar oldu. O zamanlar bunları gönderdi. Görevden aldı biliyorsun. Gene bu kozmik odada olaylar dinlemeler oldu. Bunları görevden aldı. Yani orada müthiş bir sen çok güzel anlattın başında dedin ya. İki üç grup var orada dedin. Hatırlıyor musun? Evet evet evet. Aynen böyle bir gruplaşma var abi. Orada Türk hakemliğine müthiş zarar veriyor. Bu mesele de yani Erden Timur'un yaptığı açıklamanın ardından ortaya çıkan tartışmada kim haklı sizce? Fenerbahçe'nin bir açıklaması var ve Fenerbahçe'nin bir talebi oldu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dedi ki bu olaylar araştırılsın soruşturulsun. Erden Timur dedi ki ben bunu biliyorum afaki konuşmam gördüğüm ispatlayabileceğim şeyler dedi. Karşılığında Galatasaraylı hukukçular da diyor ki madem Erden Timur'un ispatlayacağım açıklamasına ispat, ispata değer şeyler söylediğim açıklamasına itibar etmiyorsunuz o zaman hukuksal yollara başvurun. Erden Timur da elindeki bilgiyi belgeyi geyi e, savcılara versin diyor. Böyle bir tartışmanın böyle bir tarafı var. E, bir de Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmasıyla aslında e, olaya tavır sessiz kalmak da bir e, taraf olmak anlamına geliyor bence. Kim haklı bu e, olayda? Bak, Hangi taraf haklı? Şu görüntüye göre Fenerbahçe haklı. Niçin? Fenerbahçe haklı olmasının sebebi şu. Bu odaya hiç kimse giremez. Hmm. Bak bu odaya hiç kimse giremez. Türk Silahlı Kuvvetleri Kozmik Odası gibi düşün. Anlatabildim mi? Evet. Bu odaya, ben bu lalenin bu odaya girip de orada bu konuşmayı alıp da ona ilettiğini ya bu ben buna çok ihtimal veremiyorum. O odaya giremem. Ya o odada ayarladı mı? Güvenlikten izin alması lazım. Anladın mı? Bir yazışma gerek. Ya bunu ancak şöyle girebilir işte. Sana söylediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ya da orada yani bir yetkili bir yazışma lazım. Açmazlar bak Japon bu Japon güvenlik firması da şeye bağlı, UEFA'ya bağlı. Hmm. Peki nasıl oldu bu olay? E nasıl girebildiler? Lale orta bu evet. e, kaydı nasıl aldı var evet. odasından? Nasıl aldı? Nasıl girdi? Doğru söylüyorsun. Şimdi benim de üstüne gittiğim konu bu. Şimdi bir iki tane federasyon dostlarım da sağ olsun eksik olmaz. Evet. Eski federasyon. Ben onlara da soruyordum mesela. Konuşuyorum. Ali'yi aradım, Ahmet'i aradım. Çok böyle isim verin. Soy isimleri vermiş sana. Hmm. Ali'yi Ahmet'le görüştüm mesela. Sordum. Ya diyor onlar diyor böyle bir şey imkansız olmaz diyor. E Erden Timur nereden bunu açıkladı? Nasıl açıkladı? Doğru değil mi? Ona bu bilgi nereden gitti? Yani netice olarak da bu, bu işte bu işte başka şeyler var. Bu işte başka şeyler çıkar. Eğer o zaman şöyle isteyeceğim. Erden Timur buna inanıyorsa benzer Erden Timur buna ulaşabilirse ulaşsın. Doğru mu? Hı-hı. O da açıklasın. Bak kardeşim ben de. Şimdi sen beni aradın. Adnan abi dedin. Ben aradım seni. Özgür dedim. Bak şurada bir şey yakaladım. Bir görüntü yakaladım. Ya da bir konuşma. Tamam mı? Hı-hı. Ses kaydı yok mu? Ses kaydı yaptım. Tamam mı? Evet. E sen attın bunu özgür olarak. Sen açıkladın bunu bugün radyo sporu açıkladın. Dedi ki Adnan Aybaba bana bir şey gönder. Demedin beni. Bana bir şey geldi. Radyo sporu ses kaydını açıkladın. Doğru mu? Doğru. Tamam. Eğer bu bilgiler, detaylar Erden Timur'da da varsa ki bence de onda da olmaz lazım. O bir yerden ulaştı ona da. Bu üç dört tane pas. O zaman o da bunu açıklayabilir. Açıklasın. Evet. Yani bu Evet, yani kapalı, kapalı kamuoyuna, herkes... kamuoyuna mı açıklasın ya, ya da işte bu konuyla ilgili bir hukuksal e, süreç başlattığında evet. ilgili mahkemeye mi sunar bu bilgi belgeleri? Bana bir yapabilir bak. Çünkü evet. bu hakikaten, hakikaten çok önemli bir suç unsuru bu. Hmm. Oraya giremezsin bak. Bak sadece evet. sadece Türk futbol tarihinde bu konuşmalar Sivas'ta ve Antep maçlarıyla açıklandı. Hmm. Bak konuşmalar hatırlıyorsun. Doğru. Başka var mı? Sen işte Türkiye Futbol Federasyonu yani. tarafından e, açıklandı onlar işte e, Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçı ve Sivas Spor Galatasaray maçı. Onun dışında istisna, o istisnai bir örnek. Onun dışında ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum ama bir tane bak Ferhat Gündoğdu'nun bir olayı var. Ferhat Gündoğdu son şeyde bir olay yaşandı. Veya Kozmik Oda'ya girmiş doğru mu? Evet. Oradaki konuşmaları duymuş, dinlemiş, orada bir şeyini kullanmış ve ondan sonra da Hatırlıyorsun hakemlerin görevine son verdiler. Güneyt Hoca da vardı içinde. Hı-hı. Hatırlıyorsun 14-15 hakemi görevden aldılar gençleştireceğiz falan filan dediler. Yani bö- o da o da böyle üstü kapalı bir şekilde devam ediyor. 8 ediyorsa, Mart hakemler... operasyonu diyorlar ona Adnan abi. Heh, 8 Mart diyorlar operasyonu mi? diyorlar. 2022 yılında 8 Mart operasyonu bir anda Cüneyt Çakır'ın da içinde bulunduğu hakemleri evet. emeklettiler. Neden ettin değil mi? Hı-hı. Yerine kayıtlı bir şey mi var? Hı hı. 
işte bunlar hep bunlar hep böyle şeyde kalıyor. Ya yani bir tane delikanlı bir adam çıkıp da kurum sahipleri açıklamıyor abi. Ben şimdi mesela Ferhat Bindoğlu'dan çok güzel konu edeyim. Fazla da vaktini almayayım. Estağfurullah. Ben Ferhat Bindoğlu'nun yerinde olsam. Arkadaş ben gelip kozmanı şu şu şunu yaptı bu da bunu yaptı diye açıkla ya. Hı. Ya da bunu bize açıklamıyorsan bunu bakana açıkla. Bırak bakanı geçsin. Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyla paylaşın. Evet. Yapar mı sizce? He? Yapar mı Ferhat Gündoğdu? Ya gıkı çıkmıyor. Ben uğraşıyorum. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Ay ben bırakır mıyım? Ol, olması ya. gereken bu. Yani bu işi açık daha kavuşturmak, e, bu konudaki spekülasyonlara son vermek açısından e, Ferhat Gündoğdu'nun evet. açıklama yapması çok büyük bir önem arz ediyor ama yapacağını sanmıyorsunuz. Yapmıyor. Hmm. Yap arkadaş. Sen Cüneyt'i niye göre dağılıyorsun? Dünyanın en iyi hakemi. Doğru mu? Seversin, hmm. sevmezsin. Boş şey işte. Onu geç. Hmm. Fark etmez. Adam UEFA'nın, FIFA'nın, dünyanın tanıdığı en önemli hakem. 5 evet. hakem, 10 hakemden bir tanesi. Niye aldın kardeşim sen bunu göreden? İşte efendim şu şu ya bırak sen dedi. Neden aldın? Bir açıklama yapsana. Doğru. Açıklama yok. O açıklama zaman bu insanlar biz burada saatlerce senle ben bunu böyle ilmi gibi ama ben Ferhat'ı bırakmıyor peşine. <gülüyor> Sürekli abi, yok diyor musun kutu. zaten abi? Kara kutu o biliyorsun. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> ya neler Peki. Doğru. Ee, çok... Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Hep abi, birlikte bakalım, göreceğiz. Bakalım. Ee, eksik tamam. olmayın. Adnan abi çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Radyo Spor ailesine sevgiler saygılar. Hı-hı. Özellikle de sana e, sizleri çok seviyorum. Kendinize Eksik iyi bakın. Olma. Biz de seni çok seviyoruz. E, tekrar olun, görüşmek olun. dileğiyle. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Adnan Aybaba bizimle birlikteydi. Bu önemli konuyu konuştuk kendisiyle. Tabi fırsat bulursak Sayın Selim Soydan'la da bir röportaj yapacağız. Ama bugün yoğun bir gün içerisinde bazı başka işleri vardı e, değerli dinleyiciler. O nedenle e, belki bugün değil ama e, yarınki programımıza yapabiliriz. Galatasaray'la devam ediyoruz programımıza. E, çok değerli meslektaşım. E, bilgisine ve karakterine çok güvendiğim bir isim Onur Özkan bizimle birlikte Takvim Gazetesi'nin haber müdürü. Onur yayınımıza hoş geldin merhaba. Hoş bulduk Özgür teşekkürler güzel sözler için yayınlar dilerim. Estağfurullah iyi çalışmalar dilerim ben de kolay gelsin. Çok sağ olasın. Erden Timur sonra Fenerbahçe Kulübü son olarak da Selim Soydan'ın yaptığı açıklamalar üzerine konuşuyoruz. Bu meseleye sen nasıl bakıyorsun? Yani burada konuşmayan taraf Türkiye Futbol Federasyonu kaldı. Hı-hı. Aslında en başta konuşması gereken Olayı aydınlatması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Ama henüz onlardan bir ses yok. Bu sessizlik çok iyi sessizlik değil. Doğru bilginin olmadığı yerde spekülasyonlar her zaman artar. Yanlış bilgiler ortaya çıkar. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu burada sorumlu bir kuruluş olarak, Türk Futbolu'nu yöneten kuruluş olarak bu iddialarla ilgili olumlu olum son noktayı koymak zorunda. Böyle evet. bir hükümlülüğü ve sorumluluğu var futbol severlere karşı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Erden Timur'un iddiaları çok ciddi iddialardı ve bu iddiaların doğrulanması da bir o kadar kolay. Hı hı. Çünkü güvenlik kameraları var. Var odasının 7-24 takip ediliyor bu güvenlik kameraları da var odası. E, belirtilen tarih zaman aralıkları var. Bu aralıklarda e, Lale Orta'nın oraya girip girmediği çok net bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu kamuoyuna duyurulabilir. Onu bir rahatlıkla. bilgi almak için soruyorum. Sen biliyor musun? Yani Lale Orta'nın var odasına girme hakkı var mı? E, yok mu? Ya da var odasına girme hakkı olabilir ama e, oradan kay, kaydı alıp e, cep telefonuna aktarma, e, bunu başka üçüncü kişilere gönderme e, şansı hakkı var mı? Var odasına girme hakkı tabii ki var. Sonuçta var o zamanlar MYK başkasıydı. Bu hakkı var tabii ki. E, orayı denetleme kontrol etme hakkı var Hı. doğal olarak ama oradaki bir görüntüyü dışarı çıkarma hakkı tabii ki yok. Evet. Bu kanunsuz bir şeydir ve e, bunun bazı sorumlulukları hükümlülükleri de vardır. Yani o bir suçtur aslında bunu yapmak. Doğru. Dolayısıyla dediğim gibi iddialar son derece ciddi iddialar. E, herkes için yani Sevin Ali Orta için de ciddi federasyon için de ciddi iddialar. MHK kurumu için de ciddi iddialar. E, dediğim gibi burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun olaylara seyirli kalması tespit kalması son derece yanlış. Ee, dediğim gibi burada mutlaka bir bilgilendirme gerekiyor. Ee, bu sessizlik iyi bir sessizlik değil açıkçası. Ee, tabii ki Selim Soydan'ın açıklamaları son derece önemli bu konuda. Ee, kendisi de e, Erden Timur'u destekleyici, onu doğrulayıcı açıklamalar. Yüzde yüz e, Erden Timur'un söylediklerine destek e, olan açıklamalar bunlar. Yüzde yüz mutlak bir biçimde bunu mu düşünüyorsun? Tabii yani öyle yani. Hmm. Buradan çıkan sonuç Dahal Orta'nın görüntüleri bir şekilde Ali Koç'u ulaştırdığı şekilde. Hmm. Ya, bunun amacı nedir? Aslında kendine göre iyi bir amaçla mı yapmıştır onu tabii ki bilemeyiz. Ne düşündüğünü. Hı. Ama yapılan şey eğer böyle bir şey varsa suçtur. Hı hı. 
Erden Timur Anladım. niye böyle bir duydu bu, bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştı? Erden Timur bir Galatasaraylı olarak bence şunu düşünüyor. Diyor ki elbette ki o pozisyonda işte hakemin doğru karar verdiğini iddia edebilir Lale Orta ya da işte bu açıdan baktığımızda kendi hakemini koruyor gibi algılanabilir ama aslında bu bir hesap verme meselesi. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak kimseye hesap vermemeli Merkez Hakem Kurulu Başkanı. Böyle bir kaygı taşıyor Ali Koç'a karşı diye düşünüyor Lale Orta için bence. Erden Timur bu sevgilerle, bu düşüncelerle galiba bu açıklamayı yaptı. Ne dersin? Doğru. Ben böyle yorumluyorum. Artı bir MHK başkanının görevi bir kulüp başkanını ikna etmek değildir. Evet. O görevi kuralların bir şekilde uygulanmasındır hakemlerin. Bunu sağlamaktır. Hı. Sistemi uygulamaktır. Yoksa verdiği karardan bir kulüp başkanı rahatsızlık duyabilir, tepki gösterebilir. Onu ikna etmekle ilgili bir görevi yoktur. Görev tanımında bu yoktur MHK başkanının. Hı hı. Bu da bir zaten hatalı bir şey. Yani bunu yapıyorsanız eğer o zaman Galatasaray Başkanı'na da Beşiktaş Başkanı'na da Trabzonspor'a da Anadolu kulüplerine de yürüntü göndermek zorundasınız o zaman ikna etmek için onları. Evet. Yani bu da o çok acayip bir iş dönmüş gözüken o ve federasyonun sessiz kalması tabii ki çok da yanlış olay. Sevgili Onur, Galatasaray'la ilgili bazı şeyler sormak istiyorum sana ama reklam vakti. Eğer uygun bulursan, müsaitsen reklamları tamam. dinleyelim. Birkaç dakika içerisinde tekrar bağlantı kuralım. Tamamdır. Az sonra birlikteyiz Onur Özkan'la. Spor kazanı devam ediyor. Sevgili Onur Özkan'la sohbetimize devam ediyoruz. Kendisi Takvim Gazetesi'nin haber müdürü Galatasaray bölümümüzdeyiz. Onur tekrar hoş geldin. <gülüyor> Onur tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Onur, Mauro Icardi'nin durumu nedir? Ee, Sakatlığı ile ilgili durum. Valla şu anda idmanlara çıkamıyor Icardi. Yani <gülüyor> idmana çıkamadı. Bu bir durumu henüz bilemiyoruz. Çıkacak mı çıkacak mı? Ama... E, Bayer Münih maçı öncesinden bu yana yani iki gün öncesinden bu yana Bayer Münih maçının e, idmana çıkmadan maçlarda oynuyor sadece. Hı hı. Şimdi böyle bir gerçeğimiz var. Bu çok sağlıklı bir şey değil ki hı hı. bence Rize maçındaki performansı da onu olumsuz etkilendiğini gösteriyor bu idmansızlıktan dolayı. Yüzde yüz. E, şimdi Kasımpaşa maçı Galatasaray için iç sahadaki bir maç. Evet Kasımpaşa ligin bu sezon iyi performans gösteren ekiplerinden biri ama bir şekilde de bir ikadenin dinlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Artı ikadenin arkasındaki oyunculara da bence bir haksızlık bu. Onları bence bir yok saymadır. Yani bir oyuncu var elinize düşünün. Tabii ki ikade inanılmaz bir oyuncu ama iğneyle oynuyor. İdmana çıkmadan oynuyor ve arkasındaki oyunculara bu hiç güvenilmediğini gösteriyor aslında. Hı hı. Şimdi ben bakan bunun Halil'in Barış Ayetler'in yerinde olsam çok büyük bir moral bozukluğu yaşarım burada. Hı hı. Zaten ikadenin arkasında olmak belli belli başına hayatın zor, zor bir iş. Forma şansı bulamıyorsunuz. Bir de adam sakatken bile forma şansı bulamıyorsunuz. Bu çok büyük bir güvensizlik ortamı oluşturur. Ee, bir şekilde bence hocanın bakan buyu haliyle Barış Alper'e güvenip Kasımpaşa maçına sahip sürmesi gerekiyor diye düşünüyorum ki Galatasaray'ın olası bir ikadesizlik durumundaki her futbolcu için geçerli bu. Mutlaka bir B planının olması gerekiyor. Hmm. Ama Galatasaray'ın çok net e, ikadenin alternatif olan oyunculardan hiç fayda almadığını, hiç süre almadığını görüyoruz. Bu çok doğru bir uygulama değil. E, bence ikadenin mutlaka dinlendirilip o saydığım oyunculardan birine forma verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kasımpaşa maçında Cuma günü Barış Alper'in oynama, Santifor'da Barış Alper'in oynama olasılığı yüksek galiba. Yani şu anda ikadeye kalsa ikade oynamak istiyor. Hmm. Yani ikade iğneyle de olsa yine oynamak istiyor ama dediğim gibi burada teknik eğitim bir karar vermesi gerekiyor. Ee, ben mesela şahsen Okan Hoca'nın yerinde olsam bakan bu oynatırdım. Hı hı. Çünkü Barış Ayper'i çok net biliyoruz böyle alan bulamadığı maçlarda çok etkili olan bir oyuncu değil. E, Kasımpaşa'nın da az çok topu Galatasaray'a verip alanları daraltmak isteyeceğini, işte savunmayı geride kuracağım, kurmak istediğini tahmin edebiliyoruz az çok. E, böyle bir maçta e, ben olsam yani bakan bu oynatırdım. Onun da forma giymesi gerekiyor ama Icardi kesinlikle oynamak istiyor maç. Onu da yani. istiyor. Bakın, Okan Buruk'un kararı ne yönde olacak? E, son iki sorum şu şekilde Onur. Bir tanesi Arkeninho konusunu nasıl çözecek Galatasaray? Bildiğim kadarıyla dört maç daha oynarsa e, satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye Aynen. İkincisi Abdülkerim'in e, ücretinin iyileştirilmesi gibi bir e, düşüncesi var mı yönetimin? Var. Evet var. Çünkü e, ciddi seviye ciddi anlamda bir e, orada maaş skalasında bir dengesizlik oluştu. Yerli 
o oyuncular ve yabancı oyuncular özelinde özellikle. E, bu da Abdülkerim'le alakalı, Kerem Aktürkoğlu ile alakalı yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Onu belirtelim yerli oyuncular için. E, onun dışında e, Angelino konusu çok büyük bir kriz. Neden büyük bir kriz? E, oyuncunun bir opsiyonu var. Dört maç sonra bu opsiyon devreye girecek. E, Galatasaray'ın ligin ikinci yarısına kadar çok sayıda maçı var. Lig ve Avrupa'da onun üzerine maçı var. Şimdi böyle bir durumda size bir karar vermeniz gerekiyor. Eğer Angelino'ya güveniyorsanız oynatın. Buna bir itirazım yok ama hocanın çok güvenmediğini net biliyoruz. Çünkü Kazım Can oynattı. Bayern maçında. Rize maçında devre arası oyundan aldı. Yani bu görüntü sürerse Aynelium'un Galatasaray'a fayda sağlaması çok mümkün gözükmüyor ve opsiyonda 6 milyon euro. Hı hı. Hani şu anda hoca sınıra kadar zorlayıp Aynelium'u oynatıp bir kazanma yolunu denemek istiyor. Peki. Sınıra kadar deneyecek bunu ama e, büyük ihtimalle ben hafta içi şey, e, Kasımpaşa maçında beklemiyorum Aynelium'u. O da Kazım Can oynayacaktır. E, oradaki performanslara göre de Bayern Münih maçı için bir karar verilecek. Ee, ama yani e, minimum 3 maç daha oynatacak. 4. maç e, öncesi de e, mutlak bir karar, karar vermek verecek. zorunda. Tabii evet. karar vermek zorundalar aynı. Çünkü evet. rakam az bir rakam değil yani. Sevgili Onur, aktardığım bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Çok Var teşekkür mıydı gündeme dair ekleyeceğim Kolay gelsin. Detay. Yayınlar diliyorum. Görüşürüz tekrar. Sevgili tamam. Onur Özkan bu bilgileri aktardı Galatasaray bölümümüzde. Spor kazanı devam ediyor. Birazdan eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Sayın Ali Kunak bizimle birlikte olacak değerli Nijer. Az önce Onur Özkan'la yaptığımız e, telefon bağlantısında Galatasaray bölümümüzde Abdülkerim Bardakçı'nın e, sözleşmesinde iyileştirme yapılacağından bahsetmiştik. Böyle bir düşüncesi var yönetimin. Çünkü Abdülkerim her ne kadar ilk geldiği dönemde çok eleştirilse bile zaman zaman e, Galatasaray standartında bir oyuncu olmadığı şeklinde bence hakta olmayan eleştirilere maruz kalsa bile çok başarılı bir performans sergiliyor. Yani e, belli bir kapasitesi var ama bu kapasitesini maksimum ölçüde her maçta kullanıyor. Dolayısıyla bir standart tutturmuş durumda. Ondan dolayı e, Okan Buruk'un vazgeçmediği oyunculardan bir tanesi oluyor. Tek başına yerli oyuncu oynatma zaruretinden kaynaklanmıyor. Ama ön bölgede oynatılan e, belli bazı oyuncuların yerli oy- oyuncu oynatma 3 tane ligde yerli oyuncu oynatma zaruretinden kaynaklı bir biçimde e, çok şans buldukları kanaatindeyim ama Abdülkerim bunun dışında e, Sarı Kırmızılı Kulüpten yıllık 19.5 milyon TL alan Abdülkerim Bardakçı'nın ücreti yükseltilecek. Önümüzdeki günlerde sanırım Galatasaray yönetimi Yönetimi bu konuda bir açıklama yapacak değerli dinleyiciler. Sayın Ali Kunak birazdan bizimle birlikte olacak. Haber Özer. Haber Özer. Hocam hoş geldiniz merhaba. Merhaba sevgili Özgür. Kolay gelsin. İyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl başladı hafta sizin için? Aa, güzel yani e, şöyle tabi Cumhuriyet'in 100. yılı heyecanıyla e, girdik e, hafta başı pazartesi gibi olsa da ama pazar pazartesi böyle bir güzel geçti gerçekten coşkulu geçti e, kutlamalar da e, yani güzeldi e, Ankara'da da biraz e, ucundakiler daha olsa katıldım bazı kutlamalara e, öyle başlayınca tabi bu e, Cumhuriyet kuranları e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Silah arkadaşlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi hepsini e, rahmetle, minnetle bir kez daha aldık. Umarım e, bizden sonraki nesiller de yüzyıllar boyu bu cumhuriyetimizi coşkuyla kutlarlar diye düşünüyorum. Ne güzel hocam. E, temennilerinize sonuna kadar katılıyorum. Hocam, Sayın Selim Soydan'ın yaptığı açıklamaları dinlediniz mi ya da okudunuz mu? Yaygın bir bir şey e, yer alıyor. Hı. Evet, e, yani şey sosyal medyada üç buçuk dakikalık falan bir video e, klip vardı, onu, onu, onu izledim. Diyor ki e, Sayın Selim Soydan, e, bilmeyen e, ya da e, dinlemeyen dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Özetle Erden Timur'un söyledikleri doğruymuş, ben de öğrendim. E, Lale Orta e, var odasından e, bir takım kayıtları dışarı çıkarmış. Evet. Ali Koç'a göndermek aracı veya işte başka şekilde göndermek amacıyla diyor. Başka bazı bilgiler de varmış elinde, onları da açıklamasını bekliyorum diyor. Ne diyorsunuz hocam bu açıklama karşısında? Şimdi... Sayın Selim Soydan Türk futbolunda hakikaten e, çok üst düzey futbol oynamış. Futbola yönetici olarak da uzun yıllar hizmet vermiş. Değerli bir düğün. Ben de kendisini çok sayarım, ümit ederim. Kendisi beni sever. Böyle, ay, ayrıca böyle bir diyalogumuz var. Ama şu üç buçuk dakikalık 
e, videoyu izlediğimde e, gerçekten üzüldüm sevgili Özgür. Neden üzüldüm? Selim abi diye birileri bir şeyleri yazıp vermişler. Hmm. Ve bak dikkat edin bir daha bir gün şu gözlüydü. Selim abi ne okuduğunun okuduğunun ne anlama geldiğini dahi bilmeyecek kadar o öyle yabancı okurken. Bir daha e, e, sevgili spor severler bizi dinleyenler bir kez daha bu gözle baksınlar. Yani biri, birileri yani bunu kullanmak istemiyorum bu cümleyi kurgulamış cümlesini kullanmak istemiyorum. Birileri Selim abiye böyle bir şey sunmuşlar. Alır bir metin sunmuşlar. O da onu böyle o yarım yamalak daha önce de fazla hazırlıklı yani okumamış herhalde. İlk kez okur gibi böyle tekleyerek teke teke okuyup böyle tuhaf bir iddialar ortaya attı. Amacı ne olabilir ben... eğer böyleyse hocam? Çünkü Bilmiyorum baktığımızda ben. basit bir mantık geliştirdiğimizde e, e, Sayın Selim Soydan Fenerbahçeli yani, ve Fenerbahçe'nin o da Fenerbahçeli. Evet, e, ama yani, e, Galatasaraylı Erden Timur'un Ali, yaptığı Ali, açıklamayı destekleyen açıklama yaptı. Evet. Ali Koç'a tezgah kuruyorlar başlığı altında e, sanki Fenerbahçe'nin aleyhine bir mesaj veriyormuş gibi bir e, şey, e, or, durum ortaya çıkıyor senin o, abinin e, söylemlerinden. Şimdi ben daha önceki bağlantılarımı... Ya, bu Fenerbahçe'nin aleyhine yani, bir açıklama mı oldu? Selim Soydan açıklama. E, tabii yani şimdi e, öyle diyor. Şimdi Ali Koç'a diyor e, şey ulaştırılmış diyor. Çünkü ya, Fenerbahçe daha... yöneticisi Selahattin Baki demişti ki sözünüzü kesin çok özür dilerim hocam. Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak e, kendisi Alzheimer belirtileri gösteriyor mealen söylüyorum. E, tedaviye ihtiyacı var demişti. Böyle bir açıklama yaptı. E, Fenerbahçe kulübü de e, e, külliyen yalandır açıklamasını yaptı. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu araştırılsın diye. Selim Soydan da diyor ki Erden Timur doğru söylüyormuş ve daha fazlasını biliyormuş. Bu, bu senin bunu, e, soydanın yaptığı açıklama e, gerçekleri söylemekten ibaret mi? E, sizin yorumunuz nedir tam olarak? Sevgili Özgür ben daha önce e, Sayın Adel Timur'un e, yayında bağlandığını ertesi günü sanıyorum. Sen evet. yayında bağlandın. Daha önce o zekere yayında kalmıştık. Şunu dediniz yanıt evet. olsam siz düzeltin. Kesinlikle Lale Orta e, kayıtları var odasından çıkartıp servis etmemiştir. Evet. Ben aynı e, bu sözüm hala arkasındayım. arkasındayım ve şunu da söyledim. Sayın e, Erden Timur'u herhalde birileri yanıltmışlar dedim. Yani e, böyle bir Alzheimer, Alzheimer gibi şeyler bunlar yakışmayacak şeyler ayrıca. E, bu, Selahattin Bakir'in bu davranışı, bu demeyi ne tasvip etmiyorum. E, yanıltmışlar, yanlış bilgi vermişlerdir dedim. Ve şunu söyledim. Eğer birileri böyle bir şey iddia ediyorsa bunu ispatlamak zorundadır. Kesinlikle. Bunu Erden Timur iddia ediyorsa bunu Erden Timur ispat etmek zorundadır. Çünkü bir suçlama yapıyor. Bunu Selim Soydan iddia ediyorsa Selim Soydan abimiz de ispatlamak zorundadır. <gülüyor> Ayrıca bu e, var odasının öyle bir yapısı var ki sevgili Özgür. Bu var odası kozmik oda deneyen oda tiplerinden. Yani otomatik olarak her şey orada kayda alınıyor. Bu e, sistem yeni kurulmadı. Ta var odasının Türkiye'de e, 2018-19 yıllarındaki ilk kuruluşundan itibaren e, bu sistemi kuran da dünya ünlü FIFA'ya bu sistemi dünya kupasında da FIFA'nın kullandığı Halkay firması e, bu sistemi Türkiye'de kurdu ve teknoloji olarak biz şu anda e, Avrupa'daki dünyadaki var odalarıyla aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Bir tek diğer otomatik olsa sistemi hariç olmak isterim. Hı. Onun haricinde bu bizim var odamız son derece güvenlikli bir ortamdır. Birileri oraya girip de sistem çalıştığı anda otomatik tüm kameralar kayda girerler. Ve sesli kayda girerler. Ve bu sesli kayıtlar bir yıl boyunca asla ve asla e, itinilmez. Oraya, e, bir daha söyler misiniz? Son söylediğinizi söyle. Bir yıl boyunca asla ve asla ne dediniz hocam? Silinmez. Silinmez. silinmez. Anladım, silinmez. Oradaki, art, oradaki hard disk'te durur bu kayıtlar. Şimdi daha o onayın üstünden bir yıl geçmedi. Geçen sene e, sanırım e, 5 Şubat tarihindeydi e, Adana Demir Spor Fenerbahçe maçı. Daha bir yıl geçmedi. O, hala burada, arşın burada. E, federasyonun bence burada tarafları çağırıp objektif bir şekilde, şeffaf bir şekilde buyurun arkadaşlar kayıtlar bu. Eğer şey yaptıysa, çıkardıysa 
İddiali ortaya da yapsınlar ama çıkarmadıysa da bu iddiaları ortaya, ortaya atanları yapsınlar. Hmm. Federasyonun da bu işleri sürüngörde bırakmaması lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Bu noktada e, Lale Orta Federasyon'un açıklama yapmasını bekliyor galiba. Böyle bir talebi var değil mi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan? Tabii ki şöyle neden? Lale Orta'nın şu anda e, UEFA gözlemcisi, UEFA maçlarında gözlemcilik yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu kadrosu için daha kontenjanında o yüzden federasyonla organik bağ olduğu için Lale Orta'nın şu anda bir hakem nasıl beyanat veremiyorsa bir gözlemci nasıl açıklama yapamıyorsa Lale Orta da aynı statüde. O yüzden Lale Orta kendisi federasyondan bakın böyle bir şey var bunun açıklamasını yapın şeklinde bir talepte bulundu ama bu konudan da ile ilgili de herhalde bir hafta on günü geçti bu konu. Tabii geçti Doğru hocam. Yaptı. Çok kısa bir açıklama yaptı. Yani, İddia sahipleri iddialarını efendim. ispatlasın dedi Türkiye Futbol Federasyonu. Kısacık bir açıklama. Şey yani, yani belirleyici o, değil. O, e, Lale Orta'nın Türkiye o, Futbol Federasyonu'nda görevi olması. O yalama yani. kovalama yani o açıklama. Haklısınız. Yani, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o bir şey değil mi? Aynı kanaat evet. sizin de. Hocam Lale Orta şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda UEFA gözlemcisi olmasaydı böyle bir e, açıklamanın Erden Timur'un açıklamasının hemen ardından cevaben bir açıklama yapar mıydı kamuoyuna? Yapardı. Yapar Yapardı. Be, benim bildiğim e, yani yakından da tanıdığım Lale Hanım bu konularda şimdi var ya yerinde duramıyordur. Açıklama yapmamak için kendini frenliyordur sürekli Lale. Hımm. E Ama çünkü yani gazeteciler konuşuyor arkadaş, galiba Lale Orta çünkü demeçler görüyorum ya da işte şöyle diyor öğrenildi vesaire haberler. Sohbet, sohbet haber. yapabilir. Ha, evet. Yani sohbet edebilir. E, ayrı bir konu. Ama a- açıklama yapamaz ya da işte ne gibi aile ortamında bir şeyler söyler. Orada oturanlar birisi bir yere bir şey e, e, iletir falan. E, bu, bu tür e, bilgi taşmaları, bilgi sızmaları olabilir. Ama kendisine resmi bir açıklama yapması e, şu anda mümkün değil. Ya da federasyonun ona Evet, sana bu konuda açıklama yapmalıcı gün veriyoruz demesi lazım. Ki bugüne kadar da böyle bir şey gelmedi. Ama Nali Orta'nın e, hukuki yollardan e, işlem başlattığını biliyorum. Öyle mahkemeye mi verdi? Yani, Kimi mahkemeye verdi? Evet. Hangi e, taleplerle e, mahkeme açtı? Ya işte tam detayını bilmiyorum Özgür. Ama e, avukatıyla görüşüp de yani hangi taleplerde nedir? Ne, nasıl tar- tazminat, maddi tazminat, manevi tazminat bilmiyorum. Avukat ile görüşüp... Erdem Timur'a galiba, dava açtı Lale Orta Hocam? Yani galiba hem Erdem Timur'a hem de yayıncı, o programı yayınlayan kuruluşa e, sanırım bir dava açtı. Aspor'a. Aspor'a ve Erdem evet, Timur'a evet. anladım. Evet bildiğim kadarıyla ama yani bak bunu bildiğim kadarıyla fakat la, e, mahkeme açma konusunda kesinlikle girişim yaptı ve resmi işlem başladı bunu biliyorum. Ama kimi açtı dersen hmm. e, e, yanılıyor olabilirim. Erdem Bey ve e, Al Spor olabilir e, muhatapta. Bu önemli bilgiyi Sayın Ali Kunak sizlere aktardı. Lale Orta dava açtı. E, yayıncı kuruluş ve e, yani röportajın yapıldığı yani, yayın e, kendisi, e, röportajın yapıldığı e, televizyon kendi, Aspor ve e, Sayın Erdem Timur'a. Hmm. E, çünkü şöyle e, kendisi eli kolu bağlı ağzı, e, yani konuşamıyor ama hukuki hakları araya verecek bir yete de sahip yani. O yüzden e, dava açması gayet Hocam, normal değil. Bu arada Sayın Selim Söyden dedi ki e, Erdem Timur'un açıklama yaptığı akşam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yayıncı kuruluştaki dostunu eski genel müdürü aradı. Ee, ve e, bu açıklamalar doğru mu diye kendisine sordu. Doğru olduğunu öğrendikten sonra harekete geçti. O noktada e, o noktada Lale Orta ile ilgili bir takım tasarrufları oldu e, Mehmet Büyükekşi'nin dedi. Bu açıklamayı bu bölümü nasıl değerlendireceksiniz? Valla onu Selim Soydan'a sormak lazım ya. Yani. <gülüyor> Ne bu olmuş, ne bitmiş. Bir de bak şimdi e, yayıncı kuruluşun başındaki kişinin e, bu olayla ilgisi nedir? E, ona da onu da bilmek lazım. Yani yayıncı kuruluşun başındaki kişinin bu olayla ilgisi olmaz ki. Hı-hı. Çünkü var odasıyla yayıncı kuruluşun bir şeyi yok. E, sadece görüntüler... Tabii ben şunu hocam. Netleştirelim. Bu muğlak kalmasın. Diyor ki Sayın Selim Soydan. E, Erdem Timur A Spor'a çıktığı salı gecesi Mehmet Büyükekşi Beyin Spor'un eski genel müdür sekreterini arıyor ve şunu soruyor. Lale Orta 3 Mart'ta var odasına girip girmedi mi? Girdi mi girmedi mi? Açıklamanın doğru olduğunu öğrenince ertesi gün 3 yöneticisini toplayıp yol haritası çiziyor diyor. Yani e, e, e, var odasına girdiğini teyit eden bir bilgi almış yayıncı kuruluştan, Beyin Sport'tan. Ya, ya, bir defa tamamen yanlış. Ya, var odası Riva'da. 
Var odasına giriş çıkışlar tamamen Türkiye Futbol Federasyonu kontrolü altında. Yayıncı kuruluşun var odasına giriş çıkışların kontrolüyle uzaktan yapılan ilgisi yok. Eğer Mehmet Büyükekşi e, Sayın Başkan kendisi böyle bir şey, şey yapıyorsa e, merak ediyorsa e, çok net bir şekilde kendi bünyesinde çalışan kişilerden kayıtları isteyerek e, buna ulaşabilir. Evet. Ki 3 odası 3 Ocak'ta 3 Şubat'ta Lale Orta'nın e, var odasına girdiği girmedi diye kimse demiyor ki. Hmm. Girdiği malumdur yani belki de. Girmiştir. Çünkü oraya girip de kayıtları dinlemekle yetkili iki kişi var. Federasyon Dünyası'nda. Hmm. Birisi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Diğeri Türkiye Futbol Federasyonu var. Bunu bilmek çok önemli hocam. Ee, ama oradan kayıtları e, cep telefonuna indirmek, e, kişisel anlamda herhangi o, bir... O başka bir konu. O, o, bu, bu mümkün mü? Yani e, Türkiye yani, Futbol Federasyonu Başkanı bunu yapabilir mi? Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunu yapma hakkına sahip mi? Cep telefonuna ya da tabletine kaydetti bu kayıtları. Sonra çıktı var odasından. Bunu yapabilirler mi? Böyle hakları var mı? Ya bunu yapılır, bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda talimatın gerektiğinde yazıyor tam bilmiyorum ama yapılmayacağı konusunda bir şey yazmıyor ama var odası kayıtlarının açıklanması konusunda yazıyor. Var protokolünde bir e, madde var. Var odası kayıtlarının açıklanması ancak ve ancak federasyon yönetim kurulunun oy birliğiyle alacağı karar sonucunda yapılabilir deniyor. Bu da Türkiye'de geçen sene e, Galatasaray, Sivas ve e, Gaziantep Beşiktaş maçlarında oy zaten. Peki. Sayın Ali Kunak fikirlerini olabildiğince berrak bir biçimde ifade etti. Biliyorsunuz Sayın Ali Kunak e, Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğu başkan olduğu Merkez Hakem Kurulu yönetim kurulunda yer aldı. Önemli bir görevi icra etti. icra kurulundaydı. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yani içinde e, yani tam doğru olmayan, doğruluğun seyit edilmemiş ya da ispatı mümkün olmayan e, şeylerle, bilgilerle Ortan kirliliği yaratmanın Türk futbolunda yarardan çok zarar getireceğini düşünüyorum, getirdiğini düşünüyorum. Hocam bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için eksik olmayın. Sonraki yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Ya değil. Özgür. Buyurun hocam. Özgür. Ee, bir e, başka bir konu var da. Bir reklam arası verelim Özgür. o zaman hocam. Reklamlardan hemen sonra tekrar bağlantı kuralım. Az Peki, sonra birlikteyiz tamam, tamam. Sayın Ali Kunak'la. Spor kazanı devam ediyor. Haber özel. Haber özel. Sayın Ali Kunak bir kez daha bizimle birlikte biliyorsunuz bir önceki Merkez Hakem Kurulu'nda yani Lale Orta'nın başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda yer almıştı. Hocam tekrar hoş geldiniz. Merhaba Özgür. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hocam buyurun bir başka konudan bahsedeceksiniz. Dinliyorum sizi. Sevgili Özgür. Ajan Spor'da da bugün şimdi bir haber var. 8 Mart gibi Türk hakemliği çok kötü bir sendrom yaşadı biliyorsun. Hı hı. 8 Mart dönemi Türk hakemliğine vurulan en büyük e, darbedir bence. Yani bir 12 Eylül bir 27 Mayıs ne kadar ay şeyse e, demokrasi tarihimizde ayıbımızsa 8 Mart'ta Türk futbol hakemliği tarihinin en büyük ayıbıdır. Hı hı. Şimdi zaman zaman böyle 8 Mart'ta imzası olanlar e, ortaya çıkıp bazı iddialar orta atmaya kalkıyorlar. Bununla ilgili mesela bir haberde bugün e, yine bir yerlerde gördüm. Yok işte Güneş Çakır e, e, bu sonu 30 dakika geç basmış. E, hani maçı yardımcıları kabul etmemiş falan gibi. Ta bundan 2 sene önce olmuş, ola, e, olmuş olayları yeniden gündeme getirerek bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Enteresandır. Mesela bir yorumcu var. E, hakemler hata yapıyor maçlarda. Bakıyorsun Hakemlerin hata yaptığına bakmadan hakemin adına bakıyor. 8 Mart'ta mağdur olan hakemlerden biri ise ha bu zaten bitmişti, silinmişti deyip onu karalıyor. Eğer öbür taraftansa onu temize çıkarmaya çalışıyor. Böylesine futbolda bilgi kirliliğiyle kirli bir ortam yaratmaya çalışan bir güruh var. Hı hı. E, sağduyulu futbol severlerin, sağduyulu futbol, e, kulüp başkanlarımızın, federasyon yönetiminin Bunlara fırsat vermemesi gerekir. Bunu düşünüyorum ve bu konuda e, federasyonun, e, kulüpler birliğinin e, son derece dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini e, düşünüyorum. Ay, kulüp başkanlarımızın da e, hassas e, olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa 
iyi emin ol üzüleceğimiz olayları yaşayacağız. Yani sokak olaylarına falan gidecek bu gidişat iyi değil. Çok önemli bir mesaj. Bir şey bu kadar. Peki. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız Peki. için. O, da, o zaman bir, bir cümle daha. Tabii buyurun. Uzun yıllar. Bu, bu aslında konuyla ilgisi yoktu ama e, senin ve Radyo Spor yöneticilerinin e, hoş görüşüne dayanarak bir haber vermek istiyorum. Estağfurullah. Uzun yıllar hocam. Radyo Spor'da, Radyo Spor'da uzun yıllar e, programcılık yapan rahmetli Bülent Yavuz. Eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı, evet. Kifu Hakemi. E, rahmetli de bir kez daha analım. Vesile oldu. Bugün dede olmuş. Eşi beni aradı. E, bu bilgiyi paylaştı. İki sorunları olmuş. Onları da tebrik ediyoruz. Bülent Hoca'yı da bir kez daha rahmetli anlıyoruz diye. Peki. Hocam bir kez daha ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bugünkü son konuğumuz eski Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Kunak'tı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tam saat 15'te aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. <gülüyor> Haber özel, haber özel. Özgür Sancar'la spor kazanı sona erdi.